சன்னியூஸ் நேயர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நல் வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து இது நம் ஒவ்வொருவர் நெஞ்சிலும் இதயங்களிலும் இரத்த நாளங்களிலும் ஊறி போயிருக்கிற தினம் நாள் இந்தியா விடுதலை பெற்ற தினம் என்பதை இளைஞர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் சொல்ல தேவையில்லை மூத்தோர் அறிவர் இந்த தினத்திற்கு முதல் தினம் ஆகஸ்ட் பதினான்கு தான் பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினம் அது எப்படி ஒரு நாளைக்கு முந்தி என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இளைஞர்களுக்கு மட்டுமே இந்த சந்தேகம் வரக்கூடும் ஒன்றாக இருந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய நாடாக மலர்ந்திருக்க வேண்டிய இந்திய துணைக்கண்டம் என்று உலக நாடுகள் வியந்து பார்த்திருக்க வேண்டிய ஒரு வல்லரசை உடைத்து சிதைத்து பிரித்து இந்திய பாகிஸ்தான் என்ற இரண்டு நாடுகளாக ஆக்கப்பட்டு பிரிந்த வரலாறு ஒரு சோக வரலாறு வைஸ்ராயாக இருந்த திரு மவுண்ட் பேட்டன் ஒரே நாட்டுக்கு வைசராயாக இருந்து இரண்டையும் பிரித்து வைத்து முதல் நாள் பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட வைத்து அங்கே சென்றார் மறுநாள் இந்தியாவிற்கு வந்து இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட வைத்தார் இந்த இரண்டு நாடுகளும் பிரிந்த போது நள்ளிரவில் சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் புத்தகத்தை எழுதிய நூலாசிரியர் சொல்வதை போல உலக வரலாற்றில் எந்த நாட்டிலும் ஒரு நாட்டினுடைய சுதந்திரம் என்பது பத்தரை லட்சம் மக்களை குற்றுயிரும் கொலையுறுமாக துடிக்க துடிக்க கொன்று கொலை செய்து அந்த பிணத்தின் மீது மலர்ந்த சுதந்திர வரலாறு கிடையாது என்று எழுதுகிறான் நள்ளிரவில் பெற்றும் சுதந்திரத்தினுடைய நூலாசிரியன் பெரியோர்களே நேர்களே இந்த வரலாறு இன்றைக்கு இப்போது எதிர்வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுடைய மைய கருவாக மாறியிருப்பது ஒரு வியப்புக்குரிய செய்தி ஏறத்தாழ அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடந்து இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற திரு நரேந்திர மோடி நாடெங்கும் பறந்து பறந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறு ஊர்களில் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு அப்போது சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்திய காங்கிரஸ் கட்சி தான் காரணம் என்று ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை வீசி கொண்டிருக்கிறார் வரலாறு என்ன சரித்திரம் சொல்வது யாது என்பன போன்ற பல்வேறு வினாக்கள் இவருடைய குற்றச்சாட்டில் இருக்கின்றன இது சரியா இது முறையா இப்போது ஏன் இந்த பிரச்சனையை அவர் தோண்டுகிறார் என்கிற கேள்வியும் எழுகிறது மதவாதமா இனவாதமா தேசிய பிரிவினையா யார் இதற்கு மூல காரணம் இந்த விஷ வித்து எங்கே விதைக்கப்பட்டது என்கின்ற வினாக்கள் நம்முடைய இன்றைய விவாத மேடையில் வர இருக்கின்றன இது குறித்து பேசுவதற்காக அரசியல்வாதிகளும் சமூக சிந்தனையாளருமான பிரபலமான புகழ்பெற்ற பெருமக்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முன்னணி பிரமுகர்களில் ஒருவர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் திரு வேலூர் ஞானசேகரன் நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் நமது நிகழ்ச்சிக்கு நன்கு அறிமுகமான திரு கே டி ராகவன் வந்திருக்கிறார் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் பேராசிரியர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் எம் எஸ் ஜவாகிர் உள்ளா இங்கே வந்திருக்கிறார் மிகச்சிறந்த சமூக சிந்தனையாளர் பன்னூல் ஆசிரியர் இடதுசாரி இயக்கத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டு வாழ்வை அமைத்துக் கொண்ட பேராசிரியர் திரு அருணன் இன்றைய தலைப்பு குறித்து ஏராளமான நூல்களை எழுதியவர் அவர் நமது வேண்டுகோளை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் தொடக்கமாக நரேந்திர மோடி வந்து இந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது ஒரு வலுவான குற்றச்சாட்டு என்று நாங்கள் வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கிறோம் அதாவது ஊடகவியலாளர்கள் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி இதை சரியாக எதிர்கொள்ளவில்லை என்றும் கவனிக்கிறோம் இது பற்றி அப்படி ஒரு இவ்வளவு பெரிய குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரேன்னு கூட நீங்கள் துடித்ததாக தெரியவில்லை ஒன்று அடுத்தது எங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்த வரையிலும் அகில இந்திய அதாவது ஏஐசிசி ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவு இந்தியா தீர வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் போட்டதாகவோ காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் யாரும் பாகிஸ்தான் என்று ஒன்று பிரிந்து தான் போய் தீர வேண்டும் ஒன்றுபட்ட இந்தியா எங்களுக்கு ஆகாது என்று சொன்னதாகவோ எந்த குறிப்பும் இல்லை இப்படிலாம் இருக்கிற போது இவர்கள் தொடர்ந்து இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் மறுக்கவில்லை என்ன காரணம் இது மறுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே இல்லாத காரணம் என்ன அந்த மோடி சொல்றது வந்து யார் எப்போ ஒரு பெரிய பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ள தயாராக இல்லை காரணம் அவர் எங்கே போனாலும் உளறிக்கொண்டே இருக்கிறார் சரித்திரத்தை மாற்றி மாற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பிரதம வேட்பாளருக்கே லாயக்கில்லாத ஒருவர் வரலாறை சரியாக தெரிந்து கொள்ளாதவர் இன்று ஆன கல்யாணத்துக்கு ஏன் மோன் அடிக்கணும்னு கேட்பான் எங்கள் ஊர்கள்லாம் அதாவது எப்போ நடந்து போன விவகாரம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆரம்பத்து தொடக்கத்தில் சொன்னீங்க அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து இன்னைக்கு வந்து பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காங்கிரஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவ என்ன என்ன அவசியம் நான் கேட்குறேன் காரணம் வந்து இந்த உண்மையிலே பாகிஸ்தான் பிரிந்து போனதற்கு காரணமே 
இந்த இந்து மகா சபை என்று ஆரம்பத்திலே தொடங்கப்பட்டு பிறகு ஜனசங்கம் என்று ஆகி பிறகு ஆர் எஸ் எஸ் ஆகி இப்பொழுது பாரதிய ஜனதா என்ற போர்வையில் உலா வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொடியவர்கள் தான் அதற்கு காரணமே ஒழிய இதற்கு நிச்சயமாக காங்கிரஸ் எந்த காலத்திலும் எந்த காலகட்டத்திலும் காரணமே அல்ல காரணம் இந்து என்கிற வார்த்தையை கண்டுபிடித்து இந்துத்வா தான் இங்கே தழைக்க வேண்டும் என்று கொடுத்த கொண்டு வந்தவரே சாவர்கர் அதற்கு பிறகு நீங்க கோல்வாக்கர் போன்ற தலருடைய அந்த ஆர் எஸ் எஸ் உடைய இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாம் இந்துக்களாக மாற வேண்டும் என்று இவர்கள் அடித்து கூறியதனுடைய விளைவு என்ன பொதுவாக இப்படிப்பட்ட ஒரு துர்பாகியமான சூழ்நிலை இந்த நாட்டில் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இவர்கள் எல்லாம் பொதுவாக எல்லாமே அதாவது இந்துக்களும் மாற இந்துக்களாகவே மாற வேண்டும் கிறிஸ்துவர்களும் மாறணும் அதே போல முஸ்லீம்களும் மாற வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வெறியை தூண்டிவிட்டவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்று வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளாமல் ஆர் எஸ் எஸ் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பிரதம வேட்பாளர் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உளறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மோடி கூட்டத்திற்கு கூட்டம் இப்பொழுது வந்து எங்கு பார்த்தாலும் அதாவது பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காரணம் வந்து காங்கிரஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் காங்கிரஸ் வந்து எந்த காலகட்டத்திலும் பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுப்பதற்கு எங்கேயும் தீர்மானம் போடவில்லை எந்த தலைவர்களும் அதற்கு எந்த விதமான ஒரு முன்மொழிவும் செய்யவில்லை அப்படி இருக்கு சொல்லப்போனால் இந்த தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகள் இந்த நாடு துண்டாடப்பட வேண்டும் என்னுடைய உடலை கொன்று விட்டு கூறு கூறாக போட்டுவிட்டு தான் நீங்கள் இந்த அதாவது இந்த நாட்டை துண்டாட முடியும் அதுவரை நாங்கள் நாட்டை துண்டாட விட மாட்டோம் பாகிஸ்தான் பிரிய கூடாது என்று சொன்னவர் மகாத்மா காந்தியடிகள் அப்படி அதே போல நேர்வாக இருந்தாலும் சரி பட்டேலாக இருந்தாலும் சரி வல்லவாய் பட்டேல் யாருமே வந்து நாடு பிரிவதற்கு அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை ஏன்னா இப்படி இந்த சாவர்கர் இருந்து அனைத்து கோல்வாக்கர் போன்ற இவங்க எல்லாம் வந்து இந்து மகா சபையை சார்ந்தவர்கள் அதாவது எல்லாமே இந்துக்களாக மாற வேண்டும் இது ஒரு இந்து நாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்னதனுடைய விளைவு ஜின்னா போன்ற தலைவர்கள் அது தனியா முதல்ல அவரும் வந்து ஒரு ஒன்றுபட்ட இந்தியாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தான் ஜின்னாவும் இருந்தார் அவருக்கே இவர் ஒரு வெறியை ஏன்னா எல்லாமே இந்த இந்துவா மாறணும்னு சொன்னாக்க முஸ்லீம் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் மத உணர்வு அதே போல மத உரிமை இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே நாம் எல்லாரையும் மாற்றிவிடக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு தலைமை தாங்கி அதை பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பிரிந்து விட்டது என்று அவர் சொல்வார் அப்படி இவர்கள் அது எங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜின்னா வந்து அவர் வந்து தலைமை தாங்கி நடத்தி அப்படி வந்த போது கூட பட்டேலும் அவர் வந்து பம்பாயில போயிட்டு ஜின்னாவை பார்த்து நேர்மு போய் வாதிடுறாங்க வேண்டாம் எல்லாம் ஒன்னா இருந்துடலாம் ஆனா மவுண்ட் பேட்டர் என்ன சொல்லிட்டாரு எப்பவுமே ஆங்கிலேயனுக்கு பிரித்தாடக்கூடிய கொள்கை உண்டு அவங்க வயசாய் மவுண்ட் பேட்டர் வந்து என்ன பண்ணாருனாக்க நான் வந்து ரெண்டு நாள் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ஒன்னா சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்டேன் பாகிஸ்தான் தனியா இருக்கணும் நீங்க தனியா இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படிதான் நான் சுதந்திரம் கொடுப்பேன் என்று வைஸ்ராய் ஏற்கனவே மவுண்ட் பேட்டன் அறிவித்து விட்ட காரணத்தினாலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு பிரிய வேண்டிய ஒரு துர்பாகியமான சூழலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது ஆனால் மோடி திரும்ப திரும்ப கூட்டத்திற்கு கூட்டம் அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் பீடத்துக்கு வந்து காங்கிரஸ் தான் காரணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு புரியல எனக்கு ஏன்னா இது வந்து அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால வரலாறு நீங்க அறுபத்தஞ்சு ஆண்டு எல்லாத்தையும் மறந்து இன்னைக்கு அவங்க மத சோழத்தோடு அவங்க தனியா ஒரு நாடு வச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்க அதை போய் இன்னைக்கு அதை கிளறி விட்டு ஏதோ வந்து இவர்களுக்கு முஸ்லீம்கள் இவர் பக்கம் திருப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மனப்பான் இவர் பேசிட்டு இருக்காரு எந்த நிச்சயம் மோடி சொன்னாவே யார் ஞாபகம் வருது என்னன்னாக்கா இது வந்து முசாபர் நகருடைய அதே போல பார்க்கும் பொழுது இந்தியா சுதந்திர இந்த மாதிரி பிரிவினைக்கு ஜனசங்கம்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் ஜனசங்கம்லாம் காரணங்கிறார் ஆனால் இவர் சொன்னது போல் மோடி உலர்கிறார் என்று சொல்லும் அவர் சொன்னது போல் மரியாதைக்குரிய ஞானசேகரன் அவர்கள் உலர்கிறார் என்று அநாகரிகமான வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த தவறு இல்லை விரும்பலை அப்படி சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலாம் சொல்லிட்டீங்க ஜனசங்கம் ஜனசங்கம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு முழுமையாக அவர் உங்களை விட்டார் அதனால இவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் அநாகரிகமான வார்த்தை 
பிளவுபடுவதாக <laughs> அதே போல பட்டேலும் அதுதான் சொன்னார் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் காந்தி சொன்னார் இந்த நாடு என்னுடைய பிணத்தின் மீது தான் இந்தியா துண்டாடப்படும் என்று காந்தி சொன்னார் ஆனால் காந்தி இருந்தார் இந்தியா துண்டாடப்பட்டது மை மதர் லேண்ட் வாஸ் விசிக்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் மதத்தின் அடிப்படையிலே இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இரண்டு நாடுகள் பிரிவிருந்தது பிரிந்தது அதுல கூடங்க கத்தியின்றி ரத்தமின்றி இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற்றதாக எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் சரியாக குறிப்பிட்டார்கள் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் நள்ளிரவில் சுதந்திரம் என்ற புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ரத்த ரத்தம் ஒடியும் கண்ணில் பத்து லட்சம் பேர் எஸ் இந்துக்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் யாருக்காக யாருக்காக இந்த நாட்டில் அமைதியாக ஓ ஏதோ வந்து இதில் வந்து காந்தியினுடைய அகிம்சா வழியில் தான் அந்த நாடு சுதந்திரம் பெற்றதாக சொல்கிறார்களே இவரெல்லாம் சொன்னார்களே ஆனால் செய்யவில்லையே எங்கெல்லாம் கலவரம் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் அங்கெல்லாம் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அந்த கலவரத்தை அடக்கிய காந்தியார் ஏன் இந்த நாடு பிரிக்க கூடாது என்பதற்காக அந்த காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இல்லை இவர் சொல்றார் ஆர் எஸ் எஸ் இந்து மகாசபா இப்போ ஆர் எஸ் எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தது அப்ப ஆர் எஸ் எஸ் நாடு முழுக்க பரவி இருந்ததா ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லிம் லீக் தெளிவாக சொன்னது அது வந்து அது தொடக்கத்திலிருந்தே அதற்கு அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருந்தது இந்த நாடு இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையா இருக்கிற ஒரு பகுதி எங்களுக்கு வேண்டும் எங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஒரு வேண்டும் என்று அவர்கள் முஸ்லீம் லீக் தீர்மானமே போட்டாங்க அதனால லாகூர்லயும் போட்டாங்க பண்ணாங்க வரும் பொழுதே அப்படித்தானே வந்தது அது அதனால இப்படி அவர்கள் தீர்மானமே போட்டது இருக்கும் பொழுது இவர்கள் இப்ப சொல்றார் காங்கிரஸ் போட்டதுன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா ஹரிஜன் பத்திரிகையில காந்தி அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் ஹரிஜன் பத்திரிகையில பதினெட்டு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா நான் வசிக்கிறேன் இல்ல என்ன சொன்னா சொல்றேன் தவிர்க்க முடியாதது அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு இப்ப நாம என்ன நினைச்சோம் நாட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பெரிய தலைவரா நினைச்சிருந்தோம் எங்கெல்லாம் பிரச்சனை வருது அங்க போன காந்தி இந்த நாட்டுடைய என்னுடைய தாய்நாடை பிரிப்பதற்கு இவர்கள் முஸ்லீம் லீக் அத்தனை ப்ரெஷர் பண்ணாங்க இன்னும் கேட்டா நேருடைய வார்த்தைகள்ல சொல்லணும்னா நேருவோ காந்தியோ மீதி காங்கிரஸ் தலைவர்களோ ஜெயிலில் இருந்தார்கள் ஆனால் முஸ்லீம் லீகோட மிகப்பெரிய இரண்டு தலைவர்கள் ஒன்று ஜின்னா லியாக்க தலிகான் ரெண்டு பேருமே சட்டையனுடைய அந்த இது கலையாமல் அயன் பண்ண அந்த மடிப்பு கூட கலையாமல் கிப்டாக வாங்கி கொண்டு போயிட்டாங்க பாகிஸ்தான் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இதைத்தான் கேட்டு சார் என்னுடைய நாடு ஒன்றாக இருக்கணும்னு கேட்கறதுல என்ன சார் தப்பு அன்றைக்கு பிரிவினையின் பொழுது இந்த பக்கத்திலிருந்து என்ன அறிவுறுத்தப்பட்டது பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற இந்துக்கள் தாங்கள் விரும்பினார் என்று சொன்னால் இந்தியாவில செட்டில் ஆகும் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்திய இஸ்லாமியர்கள் தாங்கள் விரும்பினார்கள் என்று சொன்னால் பாகிஸ்தான்ல செட்டில் ஆகலான்னு சொன்னாங்க எழுபது லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எழுபது எழுபத்தோரு லட்சம் பேர் இந்த பக்கத்துல இந்த பார்டர்ல இருந்து அங்க போறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில இருந்து இஸ்லாமியர்கள் அங்க போறாங்க பரவலாக தானே இருந்தார்கள் இன்றைக்கு வேணா பாகிஸ்தான்ல மொத்தமாக இஸ்லாமியர்கள் இன்றைக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அன்றைக்கு அப்படி இல்லையே பாகிஸ்தான்ல இருக்க இந்துக்கள் எழுபது லட்சம் பேர் இந்த பக்கம் வராங்க இந்த பக்கத்துல இருக்க எழுபது லட்சம் பேர் அந்த பக்கம் போறாங்க இந்தியா பரவலாக தானே இருந்தது ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் வீடுகள் இழந்தவர்கள் ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் வீடுகள் இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் விரும்பினார்கள் இந்தியா இந்தியா எனக்கு தனி நாடு வேணும் இஸ்லாமியர்கள் விரும்பினார்களா இல்லாட்டி இந்துக்கள் இந்த நாடு துண்டாடப்படும் விரும்பினார்களா ஏதோ ஒரு இயக்கம் ஏதோ ஒரு சில தலைவர்களுடைய விருப்பத்திற்காக இந்த நாடு செயற்கையாக பிரிக்கப்பட்டது இப்ப நீங்க ஒரு முக்கியமான அவர் சொன்னதில் மையமான செய்தி மற்றும் முக்கியமான நீங்க உடனடியா பேராசிரியர் கூடவே சிறுபான்மை சமுதாய சேர்ந்தவர் முதல் முதலாக முஸ்லீம் லீக் இயக்கம் தான் இந்திய முஸ்லீம் லீக் தான் இந்த கருத்தை உருவாக்கி தீர்மானம் போட்டது திரு ராகவன் சொல்றார் வரலாறு அப்படியா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னுரையை சொல்ல வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை எங்கள் கட்சியை பொறுத்தவரை அல்லது இந்திய முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரை இன்று நாங்கள் பார்ப்பது வந்து பிரிவினை என்பது நடந்திருக்கக்கூடாத ஒரு மிக மோசமான ஒரு செயல் என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்னுடைய கருத்துக்கு ஆதரவாக மோலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடமில் அவருடைய புத்தகத்திலையும் அது இருக்கின்றது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மிக இளம் தலைவராக பொறுப்பேற்று ராம்கரில் பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸில் தலைமை துவ பேச்சில் சொல்கிறார் ஒரு வானவர் தேவதை வானிலிருந்து வந்து குத்துப் மினாரிலிருந்து இந்தியாவுக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றோம் என்று அறிவிப்பு செய்தாலும் கூட அதனால் நான் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களும் 
ஹிந்துக்களும் ஒற்றுமையாக இருப்பது தான் எனக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைக்காவிட்டால் அது இந்தியாவிற்கு தான் இழப்பு ஆனால் முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் ஒற்றுமையாக இல்லாவிட்டால் அது மனித குலத்திற்கே இழப்பு என்று சர்தார் ப மோலான ஆசாத் அவர்கள் மிக தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள் அவர் சொன்னது உண்மையாகி விட்டது அதை தான் சொன்ன மாதிரி பிரிவினை நடக்கும்போது சென்ற நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற மிக மோசமான பத்து நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை அமைந்து விட்டது இப்போது நான் வந்து முஸ்லீம் லீக்கை அந்த காலத்து முஸ்லீம் லீக்கை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்று எனக்கு அவசியம் கிடையாது அதே போல் காங்கிரஸை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்பது எனக்கு அவசியம் கிடையாது வரலாற்றை ஒரு வரலாறாக நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆர் சி மஜுமுதார் என்ற வரலாற்று பேராசிரியர் அவர் சங் பரிவார் அமைப்புகளுடைய ஆதரவாளர் அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அது பம்பாயில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய வித்யா பவன் வெளியிட்டிருக்கின்றது ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்பது அந்த நூல் அதில் வந்து மிக தெளிவாக சொல்கிறார் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் விச் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் தி ஐடியா ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆன் கம்யூனல் லைன்ஸ் வாஸ் தி ஹிந்து மகாசபா என்று மிக தெளிவாக அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகளுக்கெல்லாம் முன்னாடி முதல் முதலாக இந்த கருத்தை பதிவு செய்தவர் வி டி சவார்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா என்பது இரண்டு நாடுகள் இரண்டு தேசங்கள் இந்தியாவில் முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ முடியாது என்பதற்கு ஏராளமாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஹிந்துத்வா என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில் அவர் மிக மோசமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் என்னென்னா நமக்கு சுதந்திரம் வேணும்னா இந்துக்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும்னா அவர் சொல்கிறது அவருடைய கருத்தை பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைங்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமக்குன்று ஒரு எதிரி இருக்க வேண்டும் யாருடனும் இணைந்து இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்து மகாசபையினுடைய கூட்டத்தில் பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் தலைமை உரை ஆற்றும்போது அவர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இந்தியா கெனாட் பி அசியூம் டு பி யூனிடேரியன் அண்ட் ஹோமோஜினியஸ் ஒற்றுமையாக ஒன்றுபட்டு ஒரே மாதிரியாக இந்தியா இருக்க முடியாது இங்கே இந்த இரண்டு நாடுகள் இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் பி டி சவார்கர் இதையெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் லண்டனில் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர் ரஹமத் அலியன் என்பவர் ஜின்னாவை அணுகி முஸ்லீம்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாநிலத்தை ஒரு நாட்டை உருவாக்கலாம் பாகிஸ்தான் என்ற பேரிலே என்று சொல்லும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தையும் நான் இங்கே மேற்கோள் காட்ட வேண்டியது இருக்கின்றது பாகிஸ்தான் may be a beautiful dream an utopian dream but it can never become a reality it is a foolish idea endu sonnar or muttal thanamana idea endu sonnar 1906 la முஸ்லீம் லீக் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவும் பாகி ஒரு பிரிவினையினுடைய அடிப்படையில் அந்த கட்சி தொடங்கப்படவில்லை என்பதையும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தொடங்கப்பட்ட முஸ்லீம் லீக்ல ஜின்னா உறுப்பினராக சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறிலே தான் என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அதாவது இந்த பிரிவினைக்கு காங்கிரஸ் காரணம் இந்து மகாசபா காரணம் அதே போல மிக முக்கியமாக இந்த பிரிவினை பற்றி காங்கிரஸ் என்று சொல்லும்போது ஒத்துமொத்தமான காங்கிரஸை சொல்லவில்லை அதில் உள்ள சில தலைவர்கள் இந்த பிரிவினைக்கு மிக முக்கியமான கிரியா ஊக்கியாக செயல்பட்டது பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் அது மட்டும் இந்த விவாதங்களில் வருவதே இல்லை ஏகாதிபத்திய விஷயங்கள் தான் நேர்களே மூன்று பெருமக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் அருண் அவர்கள் வரலாறு என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றி நமக்கு தொடர்ந்து சொல்ல இருக்கிறார்கள் விளம்பர இடைவெளியை அடுத்து நேர்களை விவாதமேடை தொடர்கிறது இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு யார் காரணம் இதன் வரலாறு என்ன பூர்வீகம் யாது திரு நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் கட்சி மீது வைக்கிற இந்த குற்றச்சாட்டு சரியா தாங்கள் எதற்கும் இதில் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை போல விலகி நின்று கொண்டு காங்கிரஸை கைகாட்டுகிறாரே என்பன போன்ற வினாக்களோடு விவாதமேடை தொடர்கிறது மூன்று பெருமக்கள் விளம்பர இடைவெளிக்கு முன்னர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தார்கள் பேராசிரியர் திரு அருணன் தொடர்கிறார் அதாவது மூணு பேர் சொன்னதில் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு அது ஃபேக்சுவல் எரர்னு சொல்கிறதா என்னென்னு தெரில முத முதல்ல முஸ்லீம் லீக் தான் ஆரம்பிச்சுதுங்கிற மாதிரி அது வழக்கறிஞர் ராகவன் சொல்கிறாரு அதனால் கொஞ்சம் துணி குறித்து அதை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அவர் நீதிமன்றங்களில் வாதாடுறவர் வாத பிரதிவாதங்களுக்கு சட்டத்தை புத்தகத்தோடு போகக்கூடியவர் இது சொல்கிறாரு இந்த வரலாறு சரியா இல்லை ரொம்ப தவறானது முஸ்லீம் லீக்குங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படி அவங்க ஆரம்பித்த பொழுது எடுத்த உடனே இந்த மாதிரியான கோரிக்கையை வைக்கவே இல்லை 
இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த முஸ்லீம்களுக்கு உருவானதே அலிகார் இயக்கம் என சொல்லப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தினுடைய அரசியல் தொடர்ச்சியாக அது வந்தது அந்த அலிகார் இயக்கம்ங்கிறது என்னான்னா முஸ்லீம்களுக்கு நவீன அந்த ஆங்கில கல்வி அதிகமாக கிடைக்கல அல்லது அந்த வாய்ப்பை இந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய உயர் ஜாதியினர் பயன்படுத்தியது போல முஸ்லீம் பெருமக்கள் பயன்படுத்தலை என்கிற ஒரு மனக்குறை அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அதை சரி செய்வதற்காகத்தான் அந்த அலிகார் இயக்கம் என்பது வந்தது அதை ஒட்டி நமக்கென்று ஒரு அரசியல் இயக்கமும் வேண்டும் இந்த கோரிக்கைகளை எழுப்ப முன்னெடுத்து செல்ல என்றுதான் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க கல்வி ரீதியான கோரிக்கை கல்வி ரீதியாக தான் சிறுபான்மையோர் என்கிற முறையில் ஒரு பின்தங்கிய ஒரு பழமையான சமுதாயமாகவும் நாம் இருக்கோம் என்பது அவர்களே உணர்ந்து அதுவே கல்விக்காகத்தான் அது உருவானது இது முக்கியமான ஒரு வரலாறு இன்னும் கூட நான் சொல்லுவேன் பின்னாடி முஸ்லீம்களுடைய முக்கியமான தலைவரான கவிஞர் இக்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல எழுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல பாடிய அந்த பாடல் சாரே சஹாஜே அச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாரா என்கிற பாடல் அண்மையில் அது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது நூற்றாண்டு விளையாடுச்சு இந்த பாடலை பாடியவர் பின்னாடி முஸ்லீம் லீக்குடி ஒரு முக்கியமான தலைவராக மாறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இந்த பாடல் பாருங்க அதை படித்தா ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக இருக்கும் இந்த ஜெகமே பெருசாக இருக்கலாம் அதை விட சிறந்ததுடா என்னுடைய ஹிந்துஸ்தான் போட்ட வார்த்தையை கவனிங்க பாகிஸ்தான் போடலை சாரி ஜஹாஜி அச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாரா என்று பாடி அந்த இக்பால் பின்னாடி கிட்டத்தட்ட நான் முழுமையாக பாகிஸ்தான் கோரிய அவர் கூட வைக்கலை அவர் சரியாக சொன்னது போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது லாகூர் தீர்மானம் தான் என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் முப்பத்தெட்டுலேயும் முப்பத்தொம்போதுலேயும் இக்பால் காலம் ஆயிடுறாங்க ஆனால் ஜின்னாவுக்கு அவருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு அது நாற்பதுல தான் அதிகாரபூர்வமாக சில பேர் அங்கங்கே பேசியிருக்கலாம் ஆனால் முஸ்லீம் லீக் என்று கட்சி என்கிற முறையில் அதிகாரபூர்வமாக இந்த கோரிக்கையை எழுப்பியது என்பது நாற்பதில் தான் ஆனால் முன்னாடியெல்லாம் கிடையாது ஏன் எழுப்புனாங்க என்கிற பிரச்சனைக்குள்ள தான் இப்போ நம்ம போகணும் இப்போ சகோதரர் வந்து அவங்க சொன்னாங்க வந்து காங்கிரஸ் ஒன்றும் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு ஆனால் நமக்குள்ள சிக்கல் என்னென்னா நேர்கள் தவறாக புரிஞ்சக்கூடாது இன்னைக்குள்ள காங்கிரஸ் அல்ல அன்னைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் அன்னைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் என்பது ஒரு மகா சம்மேளனம் அந்த சம்மேளனத்தில் பல வகையான சிந்தனைகள் உள்ள தலைவர்கள் குழுக்கள் இருந்தாங்க இப்போ உதாரணமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த முஸ்லீம் மிக அதனுடைய வரலாறு சொன்னேன் இந்து மகா சபை என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுலேயே ஆரம்ப ஆயிடுச்சு ஆரம்பிச்சா ஆனா அவங்க எல்லாரும் காங்கிரஸுக்குள்ளேயும் இருந்தாங்க இந்து மகா சபை ஆரம்பித்தவருடைய முக்கியமான தலைவர்களாக இருந்த மதன்மோகன் மாலவியாவும் லாலா லஜபதி ராயும் காங்கிரசுடைய பெருந்தூண்கள் இது ஒரு வினோதமான பாரம்பரியம் இவங்க தனியாகவும் இருப்பாங்க காங்கிரசுக்குள்ளேயும் இருப்பாங்க இந்த பாரம்பரியம் எந்த அளவுக்கு தொடர்ந்துச்சுன்னா நாற்பதுகளில் கூட தொடர்ந்துச்சு நாற்பதுகளில் இந்து மகா சபையின் துணைத் தலைவராக இருந்த சியாம பிரசாத் முகர்ஜி காங்கிரசுடைய அமைச்சரவையில் உறுப்பினராக ஆகிறாரு முதலமைச்சர் அப்போ அன்றைய காங்கிரஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ காங்கிரஸில் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க பின்னாடி வந்து காந்தி நேரு பட்டேல் ஆனால் அதற்குள்ள இத்தகைய தலைவர்கள் இருந்தாங்க என்னுடைய கணிப்பு சில பேர் மாறுபடலாம் காந்தி நேரு படேலோடு மாலவியா லஜபதி ராயை நான் இணையாக பார்க்க மாட்டேன் இவங்கெல்லாம் ரொம்பவும் பழமைவாத சிந்தனை உள்ளவங்க பழமைவாத சிந்தனைனா இந்துத்துவாங்கிற வார்த்தை அவங்க பயன்படுத்தாமல் இருந்திருக்கலாம் அதிகமாக ஆனால் கிட்டத்தட்ட அத்தகைய பழமைவாத சிந்தனை உள்ளவங்க அவ இந்த நாடு இந்து நாடு இந்துக்கள் தான் இந்துக்களுக்கு தான் அது சொந்தம் ஆகவே இந்து மகா சபை என்ன முஸ்லீம்கள் இன்னுமா இருக்கணும் அவங்கெல்லாம் இந்துக்களாக மாறிடணும் இந்து மகா சபையினுடைய குறிக்கோள்களில் ஒன்று முஸ்லீம்களை மீண்டும் இந்து மதத்துக்குள் கொண்டு வருவது என்பதே அதில் இருந்துச்சு சுத்தி செய்தல் சுத்தி செய்தல் அந்த வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தல் வேறு சில குரூப் தான் பயன்படுத்தினாங்க இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா இவங்க கிளப்புனது தான் பிறகு ஐயா வந்து கொஞ்சம் சில இது ஜனசங்கத்தை சொல்லக்கூடாது அது அவர் சொன்னது சார் ஜனசங்க அரசியல் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு தான் வந்தது ஆனால் இந்து மகா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல வருது அதுல இருந்த ஹெட்கே வர தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்குறார் அப்ப அதுக்கு முன்பே அந்த சிந்தனை என்பது உருவாகி வருது அது யார் கொண்டு வர்றாருனா அவர் சொன்னது போல சாவர்கர் சாவர்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயே இந்துத்துவாவினுடைய அடிப்படைகள் எசென்சியல்ஸ் ஆஃப் இந்துத்துவா என்கிற ஒரு நூலை எழுதுறாரு அது இப்பவும் எல்லாம் கிடைக்குது நம்ம நெட்ல கூட கிடைக்குது படிச்சு பார்க்கலாம் இல்லை நான் முடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் காலவரிசை ரொம்ப முக்கியம் 
அப்ப இவர் வந்து இருபத்தி மூணுல இப்படி கிளம்புறாரு எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்துக்கள் தனி தேசமாகத்தான் இருக்க முடியும் மிச்சவங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக வெளிமதத்தை பின்பற்றவர்கள் யார் அவர் சொல்றாரு முஸ்லிம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஒன்னு இந்து அதான் அங்கதான் இந்துத்துவங்க வார்த்தை முத முத பயன்படுத்தி அரசியல் அகராஜியில கொண்டாந்துறாரு அவங்க இந்துத்துவாவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் குடியுரிமை கூட இல்லாதவர்களாகத்தான் இந்த நாட்டிலே இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சிந்தனையை பின்பற்றி தான் இருபத்தி அஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் உருவாகுது அவர் அதே போல இந்து தர்மம் இந்துத்துவா இந்த இந்துத்துவா புத்தகத்தை ஹெட்கே அவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய சாகாவில் வரக்கூடிய அந்த கிளைகள் உறுப்பினர்களுக்கெல்லாம் அவர் பரிந்து வைக்கிறார் பரிந்து வைக்கிறது மட்டுமல்ல கடைசியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கியமான நான் இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இந்த கிளாஃபத் இயக்கம் என்று முதலாம் உலக யுத்தத்தை ஒட்டி வந்த பொழுது இந்தியாவில் ஒரு அற்புதமான இந்து முஸ்லீம் நல்லுறவு இருந்தது நல்லிணக்கம் இருந்தது அதை எடுத்து சென்றதுல காந்திக்கு முக்கியமான பங்கு அந்த வகையில காங்கிரசுக்கு முக்கியமான பங்கு அதை நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்ல கூடாது இதை நான் முடிக்கிறேன் வந்துடுறேன் இந்த கிளாஃபத் இயக்கம் என்பதற்குள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னு என்னுடைய கணிப்பு அதுல ஒரு பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு தன்மை இருந்துச்சு அதனாலதான் அவங்க எல்லாரும் காங்கிரஸ் தலைவர்களாலும் காந்தி புரிந்து கொண்டு அதை ஆரம்பிச்சாரு ஆதரிச்சாரு காந்தி அவருடைய உயிருக்கான மையமும் அங்கதான் துவங்கிச்சு அவ துவங்கலாம் உருவானது காங்கிரஸ்ல இந்த தலைமை நான் பாருங்க இந்த பழமைவாத தலைமுடைய கை ஓங்குச்சு முஸ்லிம்கள் காங்கிரஸை சந்தேகத்தோடு பார்க்கிற நிலைமை உருவானது உதாரணம் என் கையில ஒரு கணக்கு இருக்குது அது என்னன்னா காங்கிரஸ் வரக்கூடிய பிரதிநிதிகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பதினோரு விழுக்காடு பேர் முஸ்லீம்கள் அந்த அளவுக்கு நம்பினாங்க ஆனா இருபத்தி மூணுலேயே அது நாலு விழுக்காடாக குறைஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நம்பிக்கை குறைஞ்சுகிட்டே வந்தது தேய்மானம் ஆமா தேய்மானம் வந்து கடைசியா என்ன ஆயிடுச்சு என்றால் மிக மோசமான இந்து முஸ்லீம் கலவரம் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல தொண்ணூத்தி ஓரு நகரங்களில் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் வெடிச்சது நாக்பூரை பொறுத்தவரையில் ஒன்னு சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கொடூரமான முறையில் முஸ்லீம்கள் தாக்கப்பட்டாங்க இது செஞ்சது யார் எந்த தலைமையில் என்றால் ஹெட்கேவர் தலைமையில அதிகாரபூர்வமான இணையதளத்தில் ஹெட்கேவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு போட்டுக்காங்க அந்த வாழ்க்கை வரலாறு வந்து ஒரே ஒரு வரியை மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல இது நடக்குது தாக்குதல் மூன்று நாட்கள் அப்படியே கோட் பண்றேன் தாக்குதல் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது முடிவில் இந்துக்கள் வென்றார்கள் நூற்று கணக்கான முஸ்லிம் குண்டர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் பத்து பதினைந்து பேர் இறந்தார்கள் நான்கைந்து இந்துக்கள் இறந்தார்கள் அதில் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் காரர் ராணுவம் வந்ததும் அமைதி திரும்பியது நடந்ததுன்னு <laughs> 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 நான் சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆரம்பிச்சது இவர் எப்படி சொன்னாரோ ஜனசங்கன்னு அதே மாதிரி இவரும் சொல்றாரு நான் கூட நினைச்சேன் இருபதுன்னு நீங்க அதாவது இப்ப இப்ப நீங்க கோட் பண்ணது இருபதுன்னு நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் நான் இருபத்தி அஞ்சு தாங்க சொன்ன வரலாற்று பேராசிரியர் போல இருக்கு ஏதோ பேசுவோம் இப்பதான் எனக்கும் புரியுது அவர் காமர்ஸ் பேராசிரியர் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அதாவது வரலாறு சொல்லும் பொழுது சரியா சொல்லணும் நீங்க வந்து இந்திய பிரிவினை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பாகிஸ்தான் பிரிந்ததை பத்தி நண்பர் கரெக்டா சொன்னாரு யாருக்குமே அதுல விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன் நடந்தது என்பதுதான் இப்ப கேள்வி நீங்க சொல்றீங்க இந்து மகாசபா பத்தி பேசுறீங்க ஆர் எஸ் எஸ் பத்தி பேசுறீங்க ஆர் எஸ் எஸ் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல தோன்றிய இயக்கங்கள் ஆனா அன்றைக்கு மிகப்பெரிய இயக்கமாக காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இருந்தது நான் சொல்றேன் நாற்பதுல தீர்மானம் நான் தீர்மானம் இந்த நாடு பிரிய வேண்டும் எங்களுக்காக ஒரு நாடு வேண்டும் என்று தீர்மானம் போட்டது முஸ்லீம் லீக் நீங்க அதுக்குள்ள போவே மாட்டேங்கிறீங்க சந்தேகம் இல்லாம நாங்க சொல்றோம் பாருங்க எப்படின்னு சொன்னா இப்ப முஸ்லீம் லீக் தான் தீர்மானம் போட்டது இந்து மகாசபா இந்த நாடு பிரிய வேணும்லாம் ஒண்ணும் போடல அதே போல எனக்கு நீங்க வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நீங்க பேசும்போது 
நினைத்திருந்தாலுடைய <laughs> குறிப்பாக நேருமாறிய தலைவர்களெல்லாம் எப்படியாவது சுதந்திரம் பெற வேண்டும் நாம பிரைம் மினிஸ்டரா வரணும் பாருங்க இந்தியாவுடைய சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூனுக்கு தான் போட்டாங்க முதல்ல அதை அட்வான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தார் மவுன் பேட்டன் இவரெல்லாம் உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னா நேரு இருக்காரு பட்டேல் இருக்காரு நம்ம ஜே பி கிருப்லானி இருக்கிறார் ஆச்சாரிய உங்களுடைய மூலவர் ஹெட்கவர்ங்கிறதுல மாற்றம் இல்ல சந்தேகம் இல்லையா அதை ஒப்புக்கொள்றீங்க பேராசிரியர் சொன்னாங்க இந்த ஹெட்கேவார் தன்னுடைய வரலாற்றை தான் சொல்லுகிற போதே அவரே அவர் வரியில சொல்லுவதாக இருந்தால் அப்படியே வார்த்தை மாற்றம் உங்களுக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை வெகுமக்கள் எழுச்சியாக எல்லா இன மக்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து போராடி வெள்ளையனை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று காந்தி தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாதது இது இந்து தேசிய எழுச்சியாக மாறினால்தான் இந்த போராட்டம் சரியாக அமையும் அப்போதுதான் இந்து ராஷ்டிரம் அமையும் விளைச்சர்களாக இருக்கிற முஸ்லிம்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் இந்த போராட்டில் இணைத்துக் கொள்ள கூடாது என்று காந்தியடிகளிடம் வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதினார் ஹெட்கேவார் பாருங்க நீங்க ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இதே தான் நீங்க கோட் பண்ணீங்க சார் இருங்க இப்பவும் நான் மறுக்கிறேன் ஏன் சொன்னா ஆர் எஸ் எஸ் ஆரம்பிச்சதே அதனுடைய நோக்கம் எப்படி இருந்ததுன்னா அவர்கள் ஹெட்கேவார் குறிப்பாக என்ன நினைச்சான்னு சொன்னா போராடுகிறோம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராடுகிறோம் எல்லாரும் போராடுறோம் ஆனால் இந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி வந்தது என்ற மூல காரணத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் எப்படி நமக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்தது இந்த சமுதாயத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தது நம்ம விரும்புறமோ விரும்பலையோ ஜாதிய சிந்தனைகள் அதனால ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தது உண்மை இதை கலைந்தால் மாத்திரமே நம்முள் ஒற்றுமை ஏற்படுத்தினால் மாத்திரமே பிரிட்டிஷ வெள்ள கொண்டு வெள்ள அனுப்ப முடியும் அவர் நம்பினார் அதற்காக தொடங்கப்பட்டதான் ஆர் எஸ் எஸ் தவிர நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா நிக்க வைக்கணும் தனித்தனியா சமுதாயமா பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு காலம் அவர் நினைத்தது கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் அனைத்து சமுதாய இந்தியாவிற்கு அத்தனை ஒன்னாக்கணும் ஒரே காலம் அதுதான் இந்தியாவிலே பிரிட்டிஷ் காரணம் எடுத்து வெள்ள கொண்டு போக முடியும் அவர் நம்பினார் அதனாலதான் ஆர் எஸ் எஸ் கொண்டு வழக்கறிஞர் என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப நேரடியானது நானும் நேரடியாக சொல்றேன் இருபத்தொன்னுலயே ராகவன் அவர்கள் சொல்லும் போது முஸ்லீம் லீகை பற்றி சொன்னார் ஒன்றை மிக தெளிவாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அன்றைய முஸ்லீம் லீக் ஒன்றும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் வாழ்ந்த முஸ்லீம்களுடைய பிரதிநிதி சபை அல்ல அதே போல் அன்றைய காங்கிரஸ் ஒன்றும் முஸ்லீம்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத சபையும் அல்ல என்பதை நான் வந்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் கிலாஃபு தேக்கத்தை பற்றி முஸ்லீம் லீக் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்துச்சுன்னு சொன்னாங்க கிலாஃபு தேக்கத்தை வந்து ஏக்கமே பேர் கிலாஃபத்து அந்த ஐடியாவை முதல்ல சொன்னவரே மோலானா முகமது அலி ஜவஹர் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் பேராசிரியர் அருணன் குறிப்பிட்டது போல இந்தியாவினுடைய அனைத்து பகுதிகளும் ஈவன் நம்முடைய தமிழ்நாடு உள்பட மிகப்பெரிய அளவில் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு எதிராக மக்களை ஒன்று சேர்க்க முடியும் என்பதை நிறுவியது அந்த கிலாஃபத் இயக்கம் அதில் முஸ்லீம்களுடைய சொன்னாங்க மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது என்பது ஒரு செய்தி அடுத்ததாக 
தொடர்ச்சியாக அவர் சொல்லி வந்தது என்னென்னா முஸ்லீம் லீக் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் இந்த தீர்மானத்தை போட்டாங்கன்னு அப்படி அல்ல நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் முதல் முதல்ல இந்த சிந்தனையை இந்தியா இரண்டாக பட வேண்டும் என்பதை சொன்னவர் வி வி சவாகர் அவர் இன்றைய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கு அவர்களை மதிக்கிறார்களா இல்லையா மதிக்கிறார்கள் காரணம் வந்து அந்தமான் சிறையில் இருந்தபோது இந்தியாவுக்கு திரும்ப அனுப்பினா நான் எந்த நடவடிக்கையிலையும் எடுக்க மாட்டேன் என்று அடிமை சாசனம் எழுதியவருக்கு போட்ட ஆஃப் பிளேயரில் சிலையை நிறுவினார்கள் பிஜேபி ஆட்சியில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல சொல்லியிருக்காரு அவமானப்படுத்துவதில் வரலாற்றை வந்து பேசுகிறோம் வரலாற்றுகள பல விஷயங்கள் இருக்கின்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் இருந்து நாற்பது வரைக்கும் நடந்த சம்பவங்கள் தான் காரணம் நான் ஒன்றும் ஜின்னாக்கு அட்வொகேட் இல்லை ஆனால் சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் இதே ஜின்னாவை என்ன சொன்னார் ஹீஸ் அன் அம்பாசடர் ஆஃப் இந்தியா இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி என்ற ஒரு காலகட்டத்தில் கவிக்குயில் சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் இதுக்கெல்லாம் பிறகு நாற்பது நாள் தீர்மானம் நிறைவேற்றினார்கள்னா பின்னணி என்னங்கிறத பார்க்கணும் நேரடி நான்கு பெருமக்கள் தங்களுடைய மாறுபட்ட கருத்துக்களை ஒரு நேர்மையான முறையில் நின்று கொண்டு பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இடையிடையே குறுக்கீடுகள் இருந்த போதும் வரலாற்று செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன தொடர்ந்து வர இருக்கின்றன விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நேர்களை விவாதமேடை தொடர்கிறது இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு யார் காரணம் என்கிற மைய வினாவோடு நம்முடைய விவாதம் தொடர்கிறது இந்த குற்றச்சாட்டை காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்கிற வகையில் திரு நரேந்திர மோடி நாடெங்கும் பேசி வருகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தொடர்ந்து பேசுறதா இருந்தா இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் அதாவது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தேச தந்தை என்னுடைய பிணத்தின் மீது தான் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவை நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லிட்டார் ஆனாலும் அவர் திரு ராகுவன் சொன்னதை போல என் பிணத்தின் மீது தான் நட சொன்னவர் பிரிவினை நடந்து போச்சு உயிரோடு வாழ்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாழ்ந்தார அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் மௌனமாக இருந்துட்டார் ஒரு மௌன பார்வையாளராக இருந்தார் அதுக்கு காந்தியடிகள் சொல்றார் காந்தியடிகள் வார்த்தையிலேயே சொல்வதாக இருந்தால் இந்த தேசத்தின் எல்லா திசைகளிலும் அழுகுகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என் ஆத்மாவும் அழுகிறது நான் கையிறு நிலையில் இருக்கிறேன் என் மனம் சாந்தி அடையவில்லை என்று சொல்லிட்டு போய் கல்கத்தாவில் உட்காந்துடுறாரு ராட்டின் ஊற்று கொண்டு உட்கார்ந்து விடுகிறார் எல்லாரும் பார்த்து சுதந்திர நாளுக்கு வாங்க வரலையான்னு கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை மரத்தில் இருந்து விழுந்த ஒரு பழுத்த இலை உதிர்ந்து விடுவதைப் போல என்னுடைய மனமும் உணர்வுகளும் விது விழுந்து விட்டது அந்த இலையிலிருந்து விழுகிற பனித்துளிகளை போல கண்ணி சிந்தி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு கவிஞரை போல வர்ணனை செய்து விட்டு ரொம்ப வேதனையில் உட்காந்து குமிஞ்சி உட்காந்துடுறாரு காந்தி மௌன பார்வையாளராக இருந்தாரே ஏன் ஆவேசம் கொண்டு இந்த பிரிவினையை தடுக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சரித்திர முக்கியமான வினாவை சில சிந்தனையாளர்கள் வைக்கிறார்கள் நேருவு பட்டேலும் ஜின்னாவை மனப்பூர்வமாக சந்தித்து பேசி இணங்க வைத்திருக்கலாம் ஹி வாஸ் நாட் அமனபிள் டு ரீசன்ஸ் அப்படின்னு நேரு ஜின்னாவை பற்றி சொல்றார் பாம்பேல அவரோட பங்களாவில் இப்போ பார்க்குறாங்க ஜின்னாவை என்ன நடந்தது காங்கிரஸ் இதற்கு குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிறதா காங்கிரஸ் வந்து குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அடிப்படை இல்லாத ஒரு கேள்வி காரணம் என்ன ராகவன் வந்து எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்கார் இதை உண்மையிலே இந்த விஷ வித்துவை உண்மையிலே விதைத்தவர்கள் இந்து மகாசபையை சார்ந்தவர்கள் சாவர்கர் இருந்து தொடங்கியதுன்னு பேராசி சொன்னது அருணன் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேராசி சொன்னதுல வந்து சாவர்கர் ஆரம்பத்தில் ஒரு இந்துத்வா நாடாக இந்தியா இருக்க வேண்டும் என்று இவர் வலியுறுத்தியனுடைய விளைவு முஸ்லீம்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்று ஒரு பக்கமாக திரள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கிற போது உண்மையிலே காந்தி ஏன் சும்மா இருந்தாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க காந்தி வந்து அதாவது வந்து அவருடைய எண்ணம் கம்ப்ளீட்டா இது ஒரு அதாவது என்னுடைய பணத்தின் மீதா நீங்க வந்து நாட்டை பிரிக்கணும் முடியாது நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்றாரு அதே போல நேருவும் பட்டேலும் கூட ஜின்னாவை போய் பம்பேவில் பார்த்து சந்திச்சு கூடாதுன்னு எவ்வளவு சொல்றாங்க ஜின்னா கூட முதல்ல ஒரு அதாவது வந்து ஒன்றுபட்ட நாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை விடாப்பிடியாக வைத்துக் கொண்டதுதான் ஜின்னா கூட ஆனால் இந்த இந்துத்வாத்தா சாவர்கர் போன்றவர்களும் எக்டேவார் போன்றவர்களும் இவங்க எல்லாம் வந்து சொன்னவருடைய விளைவு முஸ்லீம்களுக்கே நமக்கு பின்னால் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்த காரணத்தினால் தான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் தூண்டி விட்டவங்களே இவங்க தான் ஆகவே இந்த பிரிவினைக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் இப்போட சொன்னாரு மோடி சொல்றாரு காங்கிரஸ் தான் காரணம் ஆனா ராகவன் சொல்றாரு இப்போ இல்ல இல்ல முஸ்லீம் லீக் தான் ஒரு தீர்மானத்தை போட்டது முதன் முதல்ல அப்படின்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டார் அது நன்றி சொல்றேன் அவருக்கு ஆனா அவரே வந்து மோடி சொல்றது தப்புன்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆனா நான் முஸ்லீம் லீக் கூட காரணம் நான் சொல்ல மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா சூழல் 
நீங்க இந்துத்வா ஒரு விஷவித்தை அவர்கள் விதைத்து விட்ட காரணத்தினாலே இவர்கள் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு எல்லாமே எல்லாமே இந்துவா மாறணும்னு சொன்னா யார் ஒத்துக்குவான் அவன் மத உரிமை இருக்குல்ல அவனுக்கு ஆகவே அப்படிப்பட்ட சூழலில் நம்மால் இந்த நாட்டில் வாழ முடியாத சூழல் வந்து விடுமோ என்கிற அச்சத்தின் காரணமாக முஸ்லீம்களா ஒன்றுபட்ட பிறகு ஜின்னாவே அதற்கு தலைமை தாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவானது அப்படி உருவான காரணத்தினால அதே போல மவுண்ட் பேட் வயசா இருந்த மவுண்ட் பேட்ல வந்து நான் பிரிவுபட்ட ரெண்டு பாகிஸ்தான் தனியாக கொடுப்பேன் இந்தியா தனியாக தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி அவரே வந்து குடுக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஆரம்பிச்ச உடனே மகாத்மா காந்தியால வந்து ஒன்னும் பண்ண முடியல அவருக்கு சுதந்திரம் என்ன நம்ம வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடி போராடி இவங்க எல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஓஞ்சி போயிருக்கக்கூடிய சூழலில் இப்படி ஜின்னா இப்படி தனியா பாகிஸ்தான் தனியா அவனு கேட்ட பின்னாடி சுதந்திரம் கிடைத்தால் போதும் என்ற ஒரு நிலை வந்துவிட்ட சூழலில் அதுக்கு யார் தான் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க காரணத்தை கற்பிக்க வேண்டிய சார் அதாவது இப்ப ஒரு பாகிஸ்தான் ஒரு நாடு மலர்ந்து விட்டது இந்தியா என்ற ஒரு நாடு மலர்ந்து விட்டது இந்த சூழ்நிலையில் அறுபத்தி ஆண்டுகள் கழித்து மோடி இது வந்து காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்று சொல்லுவதற்கு எந்த விதமான அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் அவர் இப்போ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இவர் பிரதம வேட்பாளர் என்ற முறையில் வந்து இவர் இப்படி சொன்னார் முதல்ல நேருக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிற ஆசை ஆனால் தான் ஒத்துக்கிட்டார் என்ற மாதிரி ராகுல் ஒரு கருத்து சொன்னார் இது உண்மையிலே தவறான ஒரு கருத்து இதெல்லாம் வந்து அன்னைக்கு வரும்போது நேரு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வரணும் அப்படி இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் அவங்களே யாரும் நினைக்க இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் பயணத்தை தொடர்ந்து தான் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆனால் இந்துத்வாவை வச்சுட்டு இருக்கா காந்தியை கொண்டவங்க இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு லாய்க் இல்லாதவங்க இவங்க காந்தியை கொண்டு போட்டு கோட்ஸை வச்சு இன்னைக்கு இவங்க தாய்நாட்டை வெட்டி பிளந்த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தான் இந்து கட்சி உங்களுக்கு முத்திரை கொடுத்தது முஸ்லீம் லீக் உருவாக்கி இங்க வந்து இரண்டு தேசங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று இந்து தேசம் மற்றொன்று முஸ்லீம் தேசம் என்பதை நேரடியாகவும் சில நேரங்களில் மறைமுகமாக சொன்னது என்பது சாவர்கர் அடுத்த ஹெட்கேவர் அடுத்து கோல்வால்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல அவர் எழுதிய நூல் நாம் அல்லது நமது தேசிய இலக்கணம் அப்படிங்கிற தேசியம் உள்ளுக்கு என்ன சொல்றாருனா இந்து தேசியம் தாங்கிறாரு அப்ப இயல்பாவே அவங்களுக்கு என்ன சிந்தனை வரும் அப்ப முஸ்லீம் தேசியம் அப்ப ரெண்டு நாடு அது மொத பாட்டு பாடி நான் முடிச்சு நீங்க பேசும்போது கொஞ்சம் மொத பாட்டு பாடியது இந்த கோஷ்டி தான் இதுக்கு எசப்பாட்டாக முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல அந்த தீர்மானம் போட்டது அதையும் நான் சரின்னு ஏத்துக்கல ஆக இந்த மொத பாட்டு இந்த எசப்பாட்டு ரெண்டையும் ஒரு பாட்டு ஒரு சொன்ன கரெக்டா ரொம்ப அற்புதமான முறையில் அவனுக்கே உரிய சாதுரியத்துல அதை பயன்படுத்தியது அந்த கேவலமான பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் அப்படி நம்ம ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கணும் நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன் காங்கிரஸ் தான் காரணம் சொல்றாருல மோடி ஏன் ஏகாதிபத்தியம் பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாரு நீங்க என்னைக்காவது அவர் வந்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு பேசியிருக்காரா கூர்ந்து கவனிங்க மாறாக நாட்டை பிரிச்சுட்டாங்கிறாரு ஆனா இவர்கிட்ட போய் கேட்டா நீ யாரு நான் நாங்க வந்து இந்து அடுத்த ஒரு வாக்கியம் சொல்றாரு நான் இந்து தேசியவாதி அப்படிங்கிறார் ராக்டர் செய்தி நிறுவனத்துக்கு கொடுத்த அந்த பேட்டியில இப்படி இந்து தேசியவாதி என்று இந்த சொக்கால்டு பிரதம வேட்பாளர் சொன்னா ஓவரால் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போறதா இப்ப மன்மோகன் சிங் தன்னை சீக்கிய தேசியவாதி உமர் அப்துல்லா தன்னை முஸ்லீம் தேசியவாதி சொன்னா இந்த நாட்டுல இந்திய தேசியவாதிகளை இல்லாம போயிடுவாங்க இப்படிப்பட்ட சிந்தனை தான் இவை பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் பயன்படுத்தியது தான் நம்முடைய நாட்டினுடைய பிரிவினைக்கு அடிப்படை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஒரு நல்ல மையமான கருத்தை பேராசிரியர் அருண் வைத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு தீ மூட்டப்பட்ட கனன்று எழுகிற ஒரு நெருப்பு துண்டை போன்ற ஒரு கருத்து ஒன்று இந்த கருத்து தான் இன்றைக்கு பிரிவினை வரையிலும் கொண்டு போய் இந்த தேசத்தை துண்டாடி இருக்கிறது என்கிற செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் தொடர்ந்து பேசவிருக்கிறோம் வரலாறுகள் வரும் படிப்பினைகள் பெறலாம் விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து
நேர்களே விவாதமேடை தொடர்கிறது பெருமக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்திய பிரிவினுடைய வரலாறு அலசப்படுகிறது பிரசிரி ஜவஹர்லால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் காங்கிரஸும் கூட காரணம்னு சொன்னீங்க இதில் வந்து ஒரு இந்த கேள்வியில் ஒரு முக்கியமான சரித்திர முக்கியத்துவமான மையமான அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே நடந்தது வரலாற்றை பார்க்கிற வரையில் ஊடகவியலாளர்கிற முறையில் எங்களுக்கு தோன்றுகிற ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்டுக்கு வருது ஜூனில் மவுண்ட் பேட்டன் வானொலி உரை நிகழ்த்துகிறார் ரேடியோ டாக் கொடுக்குறார் நாட்டு மக்களுக்கு இரண்டு தேசமாக பிரிந்து முஸ்லிம்களுக்கான ச நாடாக இந்திய பாகிஸ்தானையும் இந்தியாவையும் பிரித்து கொடுத்து விடுவோம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் அதற்கு பிறகுதான் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வெளியேறுவார்கள் அப்படின்னு இந்திய மக்களுக்கு செய்தி கொடுத்துட்றாரு வானொலியிலேயே வைஸ்ராய் உரை நிகழ்த்தி விட்டாரே என்பதை கேள்விப்பட்டு துடித்து போய் அப்போ கூட ஜின்னா இதை ரீகன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறவராக தான் இருந்தார் ராஜாஜி பாகிஸ்தானை தனியாக பிரித்து விடுங்க என்று சொன்ன சொன்ன போது காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இது ராஜாஜியுடைய சொந்த கருத்து இது கண்டிக்கத்தக்கது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கருத்து அல்ல என்றும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நேருவும் பட்டேலும் ஜின்னாவை பம்பாயில அவருடைய பங்களாவில் போய் தயவு செய்து நீங்க முரண்டு பிடித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள் நாம் ஒரு ஒருங்கிணைந்த தேசமாக வாழலாம் என்றும் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஜின்னா வாஸ் நாட் அமனபிள் டு ரீசன்ஸ் என்று வருத்தமாக நேரு வந்து வெளியே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த கட்டத்தில் நீங்களும் பிஜேபி போல காங்கிரஸ் தான் காரணம் எப்படி இல்ல முதலாவது கொஞ்சம் விரிவான பதில் சொல்லணும் ஆடு நனைகின்றதே என்று ஓனாய் அழுததான் அது போன்றுதான் வரலாற்று எப்போதுமே பிழையாக பேசக்கூடிய நம்முடைய மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் காரணம் என்று ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வரலாற்றில் நியாயமாக பேசுவதாக இருந்தால் முழுமையாக எல்லாவற்றையுமே பேசியிருக்க வேண்டும் அது ஒரு பக்கம் இருக்க இருக்கின்றது இன்னொரு பக்கம் வந்து என்னென்னா இந்த கருத்தினுடைய விதையை தூவியவர்கள் வி டி சபாகர் லாலா லஜபதி ராய் மாலவியா லாலா ஹர்தயால் போன்றவர்கள் எல்லாம் சகோதரர்கள் வந்து அப்போ முஸ்லீம் லீக் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பிரிவினைக்கு எதிராக அப்போது ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு பெரிய அமைப்பாக உருவாயிடுச்சு இதுக்கு எதிராக இந்திய பிரிவினைக்கு எதிராக அப்போது அவர்கள் ஏதாவது போராட்டங்களை நடத்தினார்களா இந்த கருத்துக்களுக்கு எதிராக ஏதாவது இல்லை அரசியல் கட்சி இல்லை சமூக அமைப்புகள் கூட போராட்டம் நடத்தலாம் நடத்தினாங்களான்னா இல்லை ஆனால் வந்து ராஜாஜி அவர்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று பிரிவினை செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்லும்போது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கும்பகோணத்தில் அப்துல் ரஹீம் என்பவர் ஓட்டை படகு ராஜாஜியுடைய கருத்து ஓட்டை படகு என்று ஒரு நாடகத்தையே காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக நடத்தினார் பேராசிரியர் அருணன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து ஒரு கதமம் தான் எல்லா சிந்தனைகளும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வரலாற்றை வரலாறாக பார்க்க வேண்டும் அன்றைய காங்கிரஸ்க்காக வேண்டி இன்றைய காங்கிரஸ் அதை சுமக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை மிக முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற வட்ட மேஜை மாநாட்டில் மாகாண சட்டமன்றங்களிலே மாகாண அமைச்சரவைகளில் அனைவருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து உருவாகின்றது அந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் யூபி ப்ரொவின்ஷனல் அசம்பிளியில் அதாவது யூபி உத்தரப்பிரதேசத்தில் யுனைடட் ப்ராவின்ஸ் மாகாண தேர்தலில் நடைபெறுகிறது காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுகிறது அந்த அமைச்சரவையில் இரண்டு முஸ்லீம் லீக்காரர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது அந்த கோரிக்கையை பல காங்கிரஸ் தலைவர்களும் வலியுறுத்துகிறார்கள் ஆனால் அந்த இரண்டு பேருக்கும் நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்று மருத்துவர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு என்பது வரலாறு பதிவு செய்திருக்கின்றது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மே பதினாறாம் தேதி கேபினட் மிஷன் குழு தூதுக்குழு இந்தியாவு இந்தியாவை பிரிக்க வேண்டாம் மாகாணங்களாக அமைத்துக் கொள்வோம் அந்த மாகாணங்களுக்கு சுயேட்சி முழுமையாக கொடுப்போம் ஆமாம் ஃபெடரல் செட்டப்பில் டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு மூன்று வெளிவகாரத்துறை மற்றும் தகவல் தொடர்பு இது மட்டும் தான் மத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது இதை ஆதரித்து முதலிலே முஸ்லீம் லீக்கும் காங்கிரசும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினார்கள் என்பதையும் இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜின்னா ஜின்னாவிடம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் உங்களுடன் பேச வேண்டும் என்று சொல்லும் போது வாங்கன்னு கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கின்றேன் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக அந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்றது அந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததற்கு காரணம் அதற்கான அடிப்படை சாசனங்களை எழுதியவர் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் இதை வந்து இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம்ல மோலான ஆசாத் வந்து புட்டுப்புட்டு வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் கேபினட் மிஷனை வந்து முஸ்லீம் லீக்கும் காங்கிரசும் தீர்மானமாக நிறைவேற்றிய பிறகு ஜூலை பத்தாம் தேதி நேரு அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறார் அந்த பேட்டியில் சொல்கிறார் கேபினட் குழுவினுடைய தூதுக்குழுவினுடைய முதிவை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் 
காங்கிரஸ் குண்டு காங்கிரஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றவுடன் அவர் சொல்கிறார் அந்த சொல்ல அவர் அந்த மாதிரி பேட்டி கொடுக்கிற வரைக்கும் பிரிவினையை வாதத்தையே கைவிட்டு விட்டார் சின்னா இதுதான் இணையர்களே இன்றைக்கு வாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மைய கரு என்பது நெடிய வரலாற்றுக்கு சொந்தமான ஒரு கருத்து இது பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் பல அற்புதமான தகவல்கள் ரத்தினங்கள் முத்துக்கள் குவிந்து கிடக்கிற செய்திகள் இருக்கின்றன வரலாற்றை ஆய்வு செய்கிறவர்கள் நிறைய தகவல்களை பெறக்கூடிய நள்ளிரவில் பெற்றும் சுதந்திரம் இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் போன்ற புத்தகங்களில் பொதிந்து கிடக்கிறது அவற்றை ஆய்வு செய்து பார்க்கலாம் விவாதிக்கலாம் வரலாறு எப்போதுமே விவாதத்திற்குரியது தான் ஆனால் நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்தது தான் என்று சொல்லுகின்றனர் சரித்திர பேராசிரியர்கள் அவற்றிலிருந்து நாம் படிப்பினையை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒரு வரலாற்று செய்தியை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வருகிறோம் பாகிஸ்தான் பிரிவினை என்று கேட்டு அதற்காக முஸ்லீம் லீக் இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கிய ஜின்னா பம்பாயில் ஒரு மாளிகையை கட்டினார் வாழ்நாளில் வழக்கறிஞர் தொழில் தான் சம்பாதித்த அத்தனை பணத்தையும் சேர்த்து வழிங்கி கற்களையும் புல்தரைகளையும் வைத்து நான் கட்டியது ஒரு அரண்மனை என்று அவர் சொன்னார் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு அந்த மாளிகையில் அவர் குடியிருக்க இயலாமல் போய்விட்டது பிரிவினைக்கு பின்னர் அங்கே போய் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ஜின்னா நேருவுக்கு சொன்னார் சொல்லி அனுப்பினார் திரு பிரகாசம் மூலம் இது வரலாற்று குறிப்பு நான் வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய தவறை செய்துவிட்டேன் என் தாய் திரு நாட்டை நான் பிரிந்து வந்திருக்கக்கூடாது மும்பையில் நான் கட்டியிருக்கிற அரண்மனையில் மீண்டும் குடியிருந்து என் உயிர் அங்கே பிரிய வேண்டும் என்று விழைகிறேன் தயவு செய்து அந்த மாளிகையை குலைத்து விடாதீர்கள் நான் வருவேன் என்று நம்புகிறேன் இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை நிகழ்ந்திருக்கக்கூடாது அது ஒரு ஹிமாலயன் பிளண்டர் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் ஜின்னா இந்த உணர்வு அன்றே இருந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய கொடுமை நிகழ்ந்திருக்காது என்று இப்போது நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம் ஆனால் காலம் கடந்த கனவு வருத்தம் இருப்பினும் கூட இப்போது நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உறுதி இருக்கிறவர்களாவது இனபேதம் பேசாமல் மதபேதம் பேசாமல் நிறபேதம் பேசாமல் இந்தியர்கள் என்கிற ஒரு நேர்கோட்டில் இணைந்துவிட்டால் பிரிவினைக்கு இடமில்லை பேதங்களுக்கு இடமில்லை அரசியல்வாதிகள் இதை எடுத்துக்கொள்வார்களா என்கிற ஐய வினாவோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்